无赖亲戚霸占我家房子，真是没有想到，亲人反目，竟比仇人还要歹毒。这件事发生在几年前，住在城中村的姥姥和舅舅家拆迁了。姥姥家的房子小，面积只够分两套房子。老舅家本来是可以分三套的，但是他选择了两套房子和一部分现金。我还有两个表哥，马上都要结婚了，其实舅舅应该要三套房子。这样他跟两个儿子都有住房，多好的事啊！但是舅舅有他自己的小心思，他觉得姥姥那两套房子也迟早是他的。其实他这样想也有一定的道理，这在重男轻女的家庭里是理所当然的事情。但是姥姥不一样，她老人家是很开明的一个人，她觉得不管儿子还是女儿，就应该一人一半。而且这么多年来，姥姥只要有个头疼脑热，全都是老妈过去照顾，不管严寒还是酷暑，老妈每隔两三天就要去姥姥那边看一看。电动车都骑坏了两台。至于为什么舅舅舅妈不管姥姥，这里就不多说了，要不然三集又做不完了。总之，姥姥决定把其中一套房子给老妈。其实一开始老妈是反对的，她知道这个弟弟是什么德性，虽然对他有诸多不满，但现在起码还能维持表面的和谐。如果真要了这房子，那舅舅舅妈肯定要翻脸。我也知道老妈的顾虑，但是我觉得老妈已经付出的够多了。虽然是女儿，但在尽孝这方面要比儿子做的强得多。而且父母的财产，儿女本就都享有继承权，更何况现在还是姥姥主动提出要给的。咱们家可以不争，但是该有的也不能不要。老妈听了我的话后，眼圈立马就红了。我知道这么多年老妈很不容易，一直默默付出，却还要遭受舅舅和舅妈的白眼。那如果妈要了这套房子，咱家就算跟你舅舅家正式开战了。妈，别人我不管，我只认你跟姥姥。首先这套房子我不是为咱家争的。我是觉得就应该是你的，你的付出应该有回报。如果老舅为了这事跟你翻脸，那他也不配做我舅舅。对对,对，不管是谁，让你受委屈就不行。在我和姥姥的连番劝说下，老妈终于决定接受这套房子，然后我们就抓紧时间装修。那天我正盯着几个工人干活，只听外边大喊一声：“谁他妈让你们进我家了？都给我滚出来！”一句话把几个工人都说懵了。我心想，该来的终于还是来了。老舅、舅妈，你们来了，他们看都没看我一眼。舅妈俩眼瞪着一位工人，骂道：“谁让你们进来的？你们他妈的这是私闯民宅！小兔崽子，小心我报警把你们都抓了！”我知道舅妈这话是说给我听的，但我一个小辈也只能呵呵一笑。舅妈，是我让他们来的。金条啊，没事你回去吧，我们家的房子我们自己装修就行了。老舅，这不是姥姥的房子吗？怎么成你家的了？你废话，姥姥的房子肯定是你舅舅的，你舅舅可是家里唯一的儿子，这,这还用说吗？可我妈还是姥姥的女儿呢，这房子姥姥已经给我妈了，你也知道那是女儿，嫁出去的女儿就是泼出去的水，跟娘家就没什么关系了。呵呵，现在你们说没关系了？去年姥姥住院，我妈在医院没日没夜照顾的时候，你们怎么不说没关系？姥姥卧病在床，我妈天天骑车一个小时过来端屎端尿的时候，你们怎么不说没关系？你们当初生活困难。去我家借钱的时候，你们怎么不说没关系？哎，对了，舅妈，我记得前两年你家那边拆迁的时候，你不是还跑回娘家要了几十万吗？舅妈被我顶得一下不知道说啥了，突然就恼羞成怒，那几十万是我凭本事抢回来的，那是我们家的事，你管不着。那现在这房子是我们家的，姥姥已经给我妈了，我们现在装修，你们也管不着。哼，我就知道那老东西没安好心，我早就看出来了，你就不是亲生的，你怎么说话呢？那是我姥姥。也是你的婆婆，你给我放尊重点！你个小兔崽子还敢管我了？说着，舅妈就开始往外催我。舅舅见这情况也开始发飙了，拿起一块板砖就往头上比划：“都他妈给我滚出去！这是老子的房，谁敢抢我房子，老子死给他看！”一说到姥姥家拆迁分了两套房，本来想给老妈和舅舅一人一套，但是已经分得两套房的舅舅却贪得无厌，想全都霸占了去。都他妈给我滚出去！这是老子的房，谁敢抢我房子，我死给他看！虽然早就做好了干仗的准备，但是亲人突然反目，一时间我还是不能接受。在我愣神时，已经被舅妈硬生生从房间里推了出来。工人一看这情况，也只能先走了。舅妈，这房子已经是我们的了。你们现在才是私闯民宅，你拉倒吧！这是我们家的房子，你个外姓人，赶紧给我走开！这时老舅爷走了出来，一脸的凶神恶煞，不知道的还以为我们有什么深仇大恨呢。金条啊金条，枉我从小对你那么好，现在长大了竟然来抢你老舅的房子，你可真是个小白眼狼！老舅，你家已经有两套房子了，姥姥的房子一套给我妈，那套不迟早还是你的吗？你就非要全都霸占吗？什么叫我霸占？
这房子本来就是我的。这一刻，我才恍然大悟，其实舅舅跟舅妈从来都不认为这房子是姥姥的，他们从根本上就已经认定这是自己的房子，我们就是来抢他房子的，真是自私的可怕。老舅把我赶出来后，当天就把门锁坏了，然后舅妈他俩理所应当的就搬了进去。听说舅妈还跟姥姥大吵了一架。老妈为这事也上火了。哎，我早就说不要这房子，你看现在闹得鸡犬不宁的。妈，你别上火。既然他们已经不顾及亲情和脸面了，咱们还有什么放不下的呢？直接告他们就行了。但是在起诉之前，我还是要先跟两位表哥打个招呼，毕竟这是牵扯到两家的利益。我们从小玩到大，感情还是很深的。我这两个表哥有点先天缺陷，所以到现在还没找到老婆。你是不是非要跟我争秋呀、啊？废话，我是哥哥。他当然是我的，泡妞还有分大小的吗？你是要跟我比划比划？来啊，谁看谁啊？表哥，你们这是争什么呢？金条你别提了，隔壁商婶给我介绍个女朋友，他非要跟我争，我是哥哥，他都不知道让着我。表哥，这都是小事，包在我身上。挖金条还是你厉害啊？我对你真是佩服的五体投地，请允许我们叫你一声大哥、啊。别闹了，表哥，快请进屋。什么？有没有搞错？你竟然说请？你竟然说请，是不是不拿我们当兄弟？你让我们太失望了。我不过说了个请字，没有这么严重吧？你不要笑，我们可是很认真的。好吧，你们两个混蛋，赶紧给我滚进去！<笑>其实今天找你们来就是想说一下那个房子的事情。大哥，房子的事你不用说了，这件事是我爸妈不对，多年来都是姑姑在照顾奶奶，我们都看在眼里。我俩都是奶奶带大的，如今她老了，爸妈却不管她。现在村里都传开了，说爸妈不孝顺，平时爸妈出门都没人理他们，就因为这，现在连给我们说老婆的都没有。我们虽然是低能儿，但我们分得清是非。他们要是再对奶奶不好，我们以后也不养他们。你想怎么做都行，不用顾忌我们了。听表哥这么说，我就放心了。然后我一纸诉状就把舅舅告上了法庭，没有悬念，当然是我们胜诉。我们不但有房本，还有姥姥当庭作证。舅舅和舅妈气得在法庭上不停掐人中。之后，舅舅跟舅妈也没有老老实实的搬出来，还是赖在房里不走。没办法，我只能向法院申请了强制执行。在被强执的时候，舅舅和舅妈还使出了他们擅长的撒泼打滚，甚至以死相逼，以为这样就能吓退我们。但这些都是徒劳的。当他俩被人抬出来的那一刻，我真想当场放断好日子。但是我没想到，都这样了，舅舅还是不死心。他甚至以为是我们找人欺负他。哼，不让我住，那就都他妈别住了。想进屋，除非从我身上踩过去。一说到舅舅和舅妈霸占我家房子，我向法院申请强制执行，把他们赶出来后，舅舅却直接睡到了门口，让我们有家也难回。老舅，你还不懂吗？现在不管是在法律上还是在情理上，这房子都是我家的，你可是我亲舅舅啊，怎么能干出这样的事情呢？你别给我扯没用的，这房子本来就是我的，从今天起我就住这了，房子不给我，那就谁都别他妈要了。我还告诉你啊，我浑身都是病，你要是敢碰我，下半辈子你就养着我吧。果然，从那天起，他就在我家门口过起了日子，吃喝拉撒都在楼道解决，那用过的红茶瓶子都成堆了，整得满楼道臭气熏天的，看样子是要跟我们死磕到底了。哎，这份毅力要是用在正道上，估计现在都能买好几套房子了。现在我们只要过去，舅舅和舅妈就破口大骂，还吊着嗓门哭闹，说是我们抢他家房子。其实邻居都知道怎么回事，也没人搭理他们。现在舅妈想找人说说话，人们一见他出来就都散了。真的是公道自在人心。行，既然亲情没得讲，那也就别怪我用手段了。我通过朋友认识了几个刚从里边出来的哥们，现在还没有落脚点。我安排他们吃了顿饭，表示可以去我家住，我不要房租，只是那房子有点纠纷。然后我就把情况跟他们如实讲了。当一件商品标有价格的时候，那它就存在先天的缺点；但是当它免费时，它的所有缺点就都成了优点。对对，带头的丧坤大哥直接就答应了。放心吧，老弟，我们明白你的意思。女人方便，与己方便，这种不顾亲情道义的人，我是最看不起的。这事交给我们吧。呵呵，现在竟然要用外人来对付亲人，真他妈讽刺啊！我的心里有种无法表达的难受。第二天，丧坤几人到了房子那里。喂，老头，老姨子，这房子我租了。什么？你跟谁租了？这他妈是我的房子，你要想进，除非从我身上踩过去。啊舅舅哪吃过这亏，立马就发飙了。你们他妈的敢踩我！我告诉你们
，我可有心脏病、高血压、骨质疏松、前列腺增生。他的病例报告还没念完，突然一盆脏水就泼了出来，差点把舅舅给呛过去。没有打呀，不好意思啊，我没拍见你。表舅崩溃大叫：“你他妈就是故意的！我告诉你，我可有病，你摊上事了，你知道吗？”没打呀。我先自我介绍一下，我叫少空，犯过十几人死我罪，被判十三年，爆出来，还真有点不太适应外面。你要是能把我送回去，我谢谢你。对了，你知道什么死过十几人死亡吗？就是把一个大活人一不小心就给搞死了。大爷，不瞒你说，我在里边做了八年的生产组长，管着二百多号犯人。像你这样的老逼灯，我见多了，那种倚老卖老、招兵不孝、采风挡雨的，你知道我们都是怎么对付的吗？你别告诉别人啊！厕所里是有监控视角的，他总要上厕所吧？到时候用被罩一套，是谁打的都不知道。打两次之后，他恨不得把风扇机踩出火星之雷。<笑>这时我正好过去找上坤，坤哥这边住着怎么样？挺好的，这地段啥都方便，而且还有免费开门的，比狗还好使呢，还不用我们喂。你骂谁是狗呢？<笑>嗯。坤哥是这样，因为这房子有纠纷，所以我们想低价卖掉。如果你有意向的话，我还能再给你优惠一些。坤哥也是个痛快人，在打听了房价确实非常合适之后，当下就决定要了。而舅舅在知道房子已经卖给丧坤之后，也只能灰溜溜的收拾东西挪窝了。其实我们都知道，他也就敢窝里横，跟别人吓死他也不敢。经过这一通折腾之后，姥姥也知道了，养老靠舅舅是不可能的。所以决定把剩下那套房子也给老妈，表哥也以舅舅对姥姥不好为由，拒绝他们进家门。舅舅和舅妈落得个鸡飞蛋打的下场，你说这能怪谁呢？反倒是我们当时卖那套房子卖合适了，虽然当时卖的低，但是近几年房市不景气，很多现在卖房产的还不如我们当时卖的高呢。真是塞翁失马，焉知非福？我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。无赖老逼灯每天拿个破盆在小区乱敲，直接把小区房价敲成了全市最低，谁劝都不听。看来只有表弟能治他了。退钱！这个疯子整天拿着盆乱敲，烦都烦死了，真是日了狗了。这已经是第五个退租的租户了。你这房租确实便宜，你开始说有点吵，我没当回事。谁知道他这么吵啊，根本就没法住。你找个聋哑人来租吧。啊、其实我知道这事确实不怪租客。怪就怪这个老逼灯张大爷，这张大爷据说从年轻就没干过什么好事，八三年严打时候就给他定了个流氓罪，不知道托了什么关系才保住一条命，后来结了婚又把他老婆儿子都打跑了，之后就一直打着光棍，平时我们邻居都拿他当精神病看，都躲他远远的，但这人还就爱没事找事，总找理由跟邻居吵架，人家不理他，他就冲人吐口水，好像拿吵架当做乐趣一样。碰见年轻点的大妈，就想凑上去给人搭话。有一次在电梯里，他上去就拉住一位大妈的手，眼泪汪汪的说：“对大妈一见钟情，要带大妈私奔。”可把大妈给吓坏了。但是大妈老伴就在旁边呢，这还能忍？上去就给了他一个大嘴巴子，然后张大爷就躺地上不起来了，硬生生讹了人家五千块。但这些事总归还是一些小范围的纠纷。张大爷真正让每个人都恨他，恨得牙痒痒的。还得说是他敲盆这件事，我们小区这些大爷大妈的文娱生活还算丰富，一般都是跳跳广场舞、下下棋啥的。但是张大爷走了一条特别非主流的路线，敲盆这一点我是很佩服张大爷的，总是他妈的这么有开创性。这个敲盆就是字面意思，张大爷自制了一个小推车，推车上放着一个大铁盆，每天早上六点准时推车在小区里转悠，一边走一边敲。一开始我们还以为谁家办事敲锣打鼓呢。后来才发现，原来是张大爷进村了。而且他敲盆是有规律的，每天早上六点到七点，然后中午一点到两点，凌晨两点到三点，反正就是挑人睡的正好的时候敲。而且每栋楼下面都要敲一会，雨露均沾，谁也别想睡好了。这人简直就是坏透了。大爷这一敲就是六年多，光铁盆都换了八个了。这六年里，不管是寒冬腊月还是刮风下雪。张大爷都风雨无阻地推着心爱的铁盆出来敲一敲，一个盆敲坏了，马上就换新，这点是真让人钦佩。但是我就纳闷，有这种精神，用来做点好事不行吗？为啥非要干这缺德戴帽烟的事呢？而且他不管是不是假期，睡懒觉那是想也别想。当然最可怕的还是凌晨两点，实在是太熬人了。你这刚睡熟，他咣咣两声
就给你敲醒了。不光是精神受折磨，连心脏都受不了。在这六年里，光晚上心脏病犯了被拉走的大爷大妈就十来位了。你还别说，每天晚上张大爷出来，还真有点黑白无常出来索命的感觉。还有很多刚生了宝宝的，他这一敲盆，孩子整宿都哇哇哭。我感觉我都快得了神经衰弱了。只要一闭眼，就能听见敲盆的声音。<笑>我们都去找过他。一开始有人说好话，想用自己的良善来感化这头老妖，但这老东西从来不吃这一套。有人不服，跟老人对骂过，但不出三招就败了。这老东西什么下三滥的话都能骂出口，完全没有底线。而且他也知道没人敢动手。后来很多老人都搬走了，毕竟还是保命要紧。张大爷仅凭一人之力。把我们小区一万多的房价，硬生生给敲到了八千，而且不管房租挂多低，就是租不出去。最要命的是，这事还没人能管。我为什么这么说呢？下集接着讲。上集说到，张大爷这个老逼灯每天拿个破盆在小区里敲，搞得我们常年睡不好觉。他不仅敲走了十几位老伙计，就连房价都让他敲崩了。最难受的是，这事还没人敢管。其实这些年来，我们不是没有抗争过，但这老逼灯是软硬不吃。张大爷，你看这大晚上的，快去睡觉吧，别给我们打更了。你的好意我们都能理解，去你的！谁他妈给你们打更了？你也太拿自己当个人了，老子就是喜欢敲。我说老张啊，你晚上是不是失眠啊？都怪我们之前对你关心不够，我马上给你介绍个老伴，行不行？滚！不要，女人只会影响老子敲盆的速度。你个丧良心的，我老头子都让你给敲走了，你是不是也想把我给敲走啊？滚！我敲的是盆，我可没敲你老头子，他死了活该，那是他命短。<笑>老逼灯，你他妈再敲，信不信我弄死你？哎呦，我好怕哦！我信，来你弄死我吧！我早就不想活了，你来你来。不要过来啊！物业经理也出面调解过，张大爷，你看这么多年也没有收过你物业费，这个事你能不能给我一个面子，就别敲了。你他妈倒是想收我物业费？你有那个本事吗？还他妈给你个面子？老子鸟你是谁呀、啊？后来我们集体找街道告状，街道主任王大妈去给张大爷做思想工作，张大爷倒是跟王大妈挺聊得来，手拉着手聊得可亲了，但他每天还是照交不易，这可不行啊！再这样聊下去，估计王大妈先被他拿下了，这不是羊入虎口吗？再后来我们就报警，警察叔叔来的还是很快的。大爷，大晚上的这是干嘛呢？我健身呢，怎么了？现在是晚上，你不能扰民啊！你这样一敲，让别人怎么睡觉？我敲我的，他们睡他们的，他们不想听，把耳朵闭上不就行了？呃，好像有点道理。可是大爷，你这样人家都不愿意了。他们不愿意就要强迫我顺从他们吗？难道少数就一定要服从多数吗？我就问你，我自己买的盆，我自己的时间，我自己拿来敲，这犯法吗？警察叔叔也无奈了，大爷这点事情确实算不上犯法。就算想抓他也没有依据。后来我们甚至都以为大爷是中邪了，还专门找了一位大师来驱邪。呆，何方妖孽在此兴风作浪，看我大威天龙，花里胡哨。<笑>这下他就更肆无忌惮了，跳着脚才敲呢，这简直就是现实版的索命犯音呢、啊。那铁盆一敲，直接穿透耳膜，连心脏都跟着颤抖。黑眼圈已经成了我们小区的标配，看来只有召唤表弟了。一支穿云箭，表弟来相见。不好，王金条有难！找我什么事？表弟，你可来了，有件事一直没跟你说过。现在我实在忍不了了。我以前住的那所老小区，一个老逼灯折磨的整个小区都不得安宁。至今已经六年多了，我也是因为这才搬出来的。以前什么方法都用过了，那老逼灯就是油盐不进。现在小区的房价都让他敲崩了，租也租不出去。再这样下去，那房子就白扔了，我们就差去告他了。告他也没有用，法院就算判他败诉，也最多是责令他整改。他如果不改，你们还是没有办法。这老头无奈了一辈子，从来没有遇到过对手，他的内心一定是特别孤独的。但是对付这种人也很简单，打一顿就好了。这件事就交给我吧
上级说道：“这个老逼登不知中了什么邪，一直拿着铁盆敲，我们各种方法都用过了，也没能阻止他。没办法，现在只有请表弟出马了。”对付这种人其实很简单，打一顿就好了、哦。说实话，那老头还挺壮实的，你有几成把握？呵呵，不用担心我，你去告诉他，让他穿条纸尿裤吧，我怕把他想打出来。我先写作业了，一会你叫我。Later， 转眼到了凌晨，果然老逼登又推着铁盆出来溜达了。这货真是个万人恨啊！目标出现，目标出现，开始行动。收到。啊、大爷还不睡呀、啊？小逼崽子，大晚上你吓死我了！你也知道这是大晚上啊，那你拿这个盆敲，不觉得更吓人吗？敲盆是我的爱好，你管不着。走开，走开！大爷，从今天起，这盆你恐怕就敲不了了。哟，小朋友，你家大人让你来的吧？回去告诉他们，只要我活一天，盆就敲一天。有本事让他们来整死我！不用了，我自己就够了。你他妈劈我盆是吧？小兔崽子，我看你是不想活了，老子今天就送你上路！啊本来看你年纪大，不想用全力的，没想到还是低估你了。接下来可就没这么简单了。哼，这话留着给你上坟的时候说吧。你活不过。啊啊、你有没有见过一种从天而降的掌法？今天就让我为你超度吧。很多人都出来看了，表弟开始哭。这个老头打我，把我打得太惨了，快来救救我！表弟声泪俱下，表演能力实在太强了。人们一看这老东西，现在都敢打孩子了，赶紧报了警。警察叔叔赶到后，询问现场情况，人们一条条的开始列举老头的罪状，都说这老东西肯定是疯了，说不定以后还会做出什么事呢，对社会的危害实在太大了。然后警察叔叔就把他带走，做了精神鉴定，结果怎么样我们也不知道，反正听说是进了精神病院，估计这辈子想出来是不可能了。太过分了，无赖邻居竟然用杂物把我房门堵死，看我怎么收拾你！事情是这样的，由于最近做的动画点赞转发比较少，所以我的收益也降低了。恰好我看到新闻上专家建议。低收入家庭可以把闲置的房子租出去，这一下倒提醒我了。三环那边确实有一套房子还空着，但出租之前怎么也要先收拾一下。两年多不来了，今天一上楼，好家伙，可给我吓了一跳，也不知道哪家放的杂物，硬生生把房门都给我堵死了。这人肯定是玩俄罗斯方块的高手，太会码东西了。上边的蜘蛛网一层压着一层，看样子已经放了好长时间。合着这两家把我门口当成他们废物间了，我赶紧敲开八零二房门，你找谁呀、啊，大姐？我是八零一的业主，这房子我空了一段时间，现在想过来收拾一下。你看我门前那些东西有没有你家的？麻烦你收一下吧。你怎么不让八零三收啊？我就放了几个柜子、几个箱子，还有一缸酸菜，别的都是他家放的。你先让八零三搬吧。行，大姐，你想着点啊。我这找、啊啊啊，然后我又去找八零三。你谁呀、啊？你好，大哥，我是八零一的。你看我那边堆了那么多东西，我都进不去家了。你把东西收拾一下呗。你看我这正忙着呢，哪有时间啊？你自己弄吧，都不是外人。你给我搬到楼上就行，楼上那家也没人住。卧槽，几个意思？你们挡我门口，还让我自己收拾，这多少是有点不要脸了吧？既然这样，那可就别怪我了。我先去打印了一张通知，邻居你好，我的房子即将入住。请在两天之内将我门前的杂物搬走，感谢配合。我把纸贴在了楼道，保证他们都能看见。然后我就回家了。过了三天，我刻意多等了一天，我又去看房子，哦、发现杂物不仅没有动，反而我打印的通知也被揉成纸团丢在了地上。呵呵，小心。
，这是赤裸裸的挑衅，他们是真不知道我王林杀手的名号啊！我也不跟你们废话了，这人就不能惯，越惯越混蛋。我立马到旧货市场找了两个收废品的大爷，把那些杂物的照片给大爷看了一下。大爷说这些东西最多给我三百，我说我就要两百，那缸酸菜白送你们，只要你们帮我把卫生打扫好就行。还有干活的时候尽量小点声。隔壁邻居事太多，大爷听了乐得嘴都合不上了。这都不用你说，我们经历过的太多了。我给他们留了地址，开车先回了楼上。两位大爷生怕我反悔，三轮车都都冒烟了。紧随其后就到了楼上，不到十分钟就把东西搬空了，门前还给我收拾得干干净净，然后笑着给了我二百块，真好，这样大家都开心。当然，没过多久，不开心的就找来了。小伙子，我们的东西你弄哪去了？你们什么东西？我不知道啊，我还以为你们看到我贴的通知搬走了呢。我们没搬，怎么就没了呢？我那酸菜可刚腌好啊。是啊，东西不可能自己跑了吧？我那鞋垫底下还藏着七块二的私房钱呢。我可没工夫跟他们掰扯，言多必失。大哥大姐，我刚过来，啥也不知道，我还要收拾屋子，你们自己找找吧。啊啊啊、呵呵，你们能找到才怪。再说了，我门前的东西，谁能证明是你们的？哎，用这二百块再雇个保洁，把家里打扫一下，直接就能出租了。我真是太他妈机智了。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒！广场舞大妈又来了，他们总是有一百种作死的方法来让我解气。每个小区都有一帮跳广场舞的大爷大妈，他们每天早上天还没亮就抬着震耳欲聋的音响到广场集合了。大周末的都别想睡个懒觉，每次被吵醒。我都想冲出去跟他们拼了，但是我又怕打不过，因为我知道这帮大爷大妈不但跳广场舞，还天天健身，那种自杀式的健身方式让我不能预估他们到底有多强的战斗力。但从他们抢篮球场还有抢鸡蛋的状态来看，我觉得他们应该能分分钟撕了我。没办法，我只能主动示好，以换取片刻的安宁。大爷大妈，拜托你们把音响关小一点好吗？这刚六点，我都没睡醒呢。哼，现在的年轻人真是懒得要命。想当年我这么大的时候，天还没亮就起来干活了，敢耽误一会，皮带早就抽上来了。就是都六点了还在睡觉，真够不要脸的，绝对是啃老族。哦、大爷大妈自顾自的嘀咕，也不理我，求你了大妈，周末让我好好睡一天吧。我都加班六天了，结果他们非但不听，还把音响开到了最大声，继续欢快的跳着舞。哎，也是，他们拥有这个小区的最高话语权。分分钟就能让我身败名裂，如此强者怎么可能会给我让步呢？我真是自不量力，自取其辱。突然有一瞬间，我好像有点理解他们了。如果我有这么多伙伴，而且不用工作就能每月拿到几千块钱，可能我比他们还要快了吧？对对对,对,对。就在这时，隔壁楼一位大哥慌慌张张的跑了过来，穿过大爷大妈，上了自己的车。但是停车场的出口已经被广场舞大军堵住了。这大哥往前动了动。发现也没人让路，然后他不耐烦地摁了几声喇叭。没错，他犯了一个致命的错误。瞬间，大爷大妈就气急败坏地对大哥进行了讨伐。摁什么摁啊？没看到这么多人吗？有没有素质啊你？就不能等我们跳完这个曲子再走吗？多等两分钟会死啊！现在这年轻人真自私。大哥这时也生气了，下车就跟老人们理论：“你们讲理吗？这里本来就是停车场，你们是在妨碍车辆的正常通行。”但是这大哥显然低估了大爷大妈的战斗力。避重就轻这一招，他们太会了。我们这么大岁数了，想跳个广场舞还要受你们的气？你家就没人跳广场舞吗？以后你老婆不跳吗？你老妈不跳吗？你家祖祖辈辈没人跳吗？啊啊！这一招倚老卖老全，打得大哥当场求饶。对不起，大爷大妈，我真有急事。刚才医院打来电话，说我母亲被车撞了，不知道情况怎么样。我现在赶着去医院，求求你们让一下吧。没想到这帮老人听了还是不依不饶，看到了吧？这就是报应。不尊重老人，连老天爷都会惩罚你。刚才这首舞曲都让你耽误了，我们重新跳一遍就放你走，以后长点记性。什么？老妈出车祸在医院生死未卜，自己恨不能长出翅膀飞过去。这帮人还一再的阻拦，实在太没人性了。大哥越想越气，但大爷大妈可不管这些，依旧在忘情的舞蹈。但他们不知道，人在极度气愤的时候是会失去理智的。大哥现在就是这样，他一秒钟也不能等了，直接跳上车。一脚一板，把前面的大爷大妈撞个七七八八，乱七八糟，起飞的起飞，扑街的扑街，满路的残肢断臂，哀嚎遍野。然后大哥一打方向盘就开向了医院，在得知老妈并没有生命危险之后。
大哥终于松了一口气，去自首了。听说他找了一位最好的律师，证明当时是刹车失灵了。你觉得这件事应该怎么判呢？评论区告诉我吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么